Hi friends, welcome back to my channel. In this video, we are going to show you how to make a cooking media channel. We are going to show you a soft and tasty barota with gurma. We are going to show you a restaurant style. We are going to show you how to make a friend. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் புதுசாக பார்க்குற மெம்பராக இருந்தால் ப்ளீஸ் பக்கத்தில் இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை டச் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வேணும்னா பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க என்ன பொருள் தேவைன்றதையும் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்துடலாம் நெய் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு முட்டை அப்புறம் மில்க் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன டம்ளர் நூறு எம்எல் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவைக்கேற்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெயும் பிசையிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து நம்ம தாளிக்கிற கரண்டி வச்சாச்சு அதில் நெய் வந்து ஹீட் பண்ணி தான் ஊற்றணும் அப்படி சூடு பண்ணி ஊற்றும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மாவு வந்து நல்லா சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் பரோட்டாவும் சாப்பிட்றதுக்கும் நம்ம நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நெய் வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம சூடு பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய்யை விட்டு மாவை நல்லா கிளறி எடுத்துக்கலாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கையால் பிசையக்கூடாது இது வந்து கரண்டி வச்சு ஒரு கலர் கிளறிக்கலாம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெய் வந்து சூடாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நம்ம கரண்டியால் மாவு போட்டோடனே நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா கிண்டி விட்டாச்சு இதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கட்டிப்படாமல் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நல்லா இந்த மாதிரி நொறுக்கி விட்டுக்கலாம் நல்லா கையால் பெசரிஞ்சு விட்டுக்கலாம் உப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேவைக்கேற்ப நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம குருமா சேர்த்து தான் சாப்பிட்றோம் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து தான் முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து அரை கிலோ மைதா மாவும் கால் கிலோ கோதுமை மாவும் சேர்த்துருக்குறேன் ரெண்டு மாவையும் சேர்த்து தான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு முட்டை நான் எடுத்துருக்கிறேன் கோதுமை மாவும் மைதா மாவும் போட்டு செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் பரோட்டா ஸோ அதுக்காக ரெண்டுமே சேர்த்துருக்கேன் இப்போ பால் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நூறு எம்எல் பால் வந்து எடுத்துருக்கிறேன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூட சுட வச்ச பால் தான் கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான சூட்டில் இருக்குது அடுத்ததாக எண்ணெய் கொஞ்சம் நம்ம கையில் ஒட்டாத அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் கொஞ்சம் ஒரு உள்ளங்கை அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததாக தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் தண்ணியை ஒரேடியாக சேர்க்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பிசையணும் ஸோ நல்ல மா பரோட்டா சாஃப்டாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து மாவை எந்த அளவுக்கு நல்லா பிசையிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நல்லா சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு விட்டு கொஞ்சமாக இடையில் அப்பைக்கப்ப ஆயில் அந்த கையில் மாவு ஒட்டாத அளவுக்கு மட்டும் போட்டு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ரோல் பண்ணி நல்லா இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படி சுற்றி சுற்றி விட்டு நல்லா இந்த மாதிரி அழுத்தி விடுங்க பாருங்கள் பார்க்கும்போதே பிசைக்குள்ளே பார்க்கும்போதே தெரியுது நல்லா சாஃப்டாகிடுச்சு நம்ம மாவு இப்போது ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இல்லைனா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா ஊற வச்சிடலாம் இப்போ குருமா செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நம்ம அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் கேப்பில் நம்ம குருமா செஞ்சிடலாம் வெங்காயம் மூணு வெங்காயம் மூணு தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நார்மலாக எப்பயும் கட் பண்ணுற மாதிரி சாம்பாருக்கு கட் பண்ணுற மாதிரி தான் கட் பண்ணிருக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் மூணு எடுத்துக்கோங்க பட்டை சோம்பு லவங்கம் அது எல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் தாளிப்பதற்கு தேங்காய் வந்து ஒரு சின்ன முடி அளவுக்கு நான் ஃபுல்லாகவே எடுத்துக்க போகிறேங்க ஒரு வெங்காயம் அரை தக்காளி அளவுக்கு பேஸ்ட்டு பண்ணுறதுக்காக நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கட்டி பூண்டு அளவுக்கு சேர்த்துருக்குறேன் பெரிய கட்டியாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு கட்டியும் கூட சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு சோம்பு இஞ்சி ஒரு சின்ன பீஸு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் அந்த வெங்காயம் தக்காளி கூட இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மசாலா கரம் மசாலா கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் உப்பு தேவைக்கேற்ப சேர்த்துக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்ம வானலை வச்சிடலாம் ஆயில் கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எண்ணெய் வந்து இப்போ ஹீட் ஆகிடுச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த பட் பட்டை சோம்பு லவங்கம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ எல்லாமே இப்போ நல்லா பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வெங்காயம் மூணு தக்காளி சேர்த்துருக்குறோம் அரைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு வெங்காயமும் தக்காளியும் சேர்த்துருக்கோம்
பாருங்க நான் எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் இந்த பேஸ்ட் இருக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது தக்காளி வெங்காயம் வணங்கினதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் எல்லாத்தையும் கீணியாச்சு இதையும் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன் இந்த அரைச்சி வச்ச விழுது இருக்கு இல்லையா நம்ம முந்திரி ஒரு வெங்காயம் தக்காளி அந்த ப சோம்பு எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அரைக்கிறதுக்கு அது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து அரைச்சாச்சு பூண்டு இஞ்சி எல்லாத்தையும் அதை போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் இது போட்டால் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல வாசனையும் தூக்கும் கிரேவி வந்து கொஞ்சம் திக்னஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இதை சேர்க்கறது இப்போ நல்லா வணங்கிடுச்சு வணங்கினதுக்கப்புறம் அந்த பூண்டோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா தண்ணி நம்ம கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் திக்னஸாகவே இருக்கட்டும் நம்ம தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றக்குள்ள கூட இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வேணும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திக்னஸாக வச்சுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் நல்ல வாசனையாக இருக்குது இப்போவே கொதிக்கும் போது நல்ல வாசனை வருது இன்னும் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றணும் அப்புறம் பால் சேர்க்கணும் இதெல்லாம் சேர்த்தா இன்னும் வந்து டேஸ்ட் அதிகமாக அட்டகாசமாக இருக்க போகுது இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி தேங்காயை நல்லா கொஞ்சம் நொர நொரப்பு இல்லாமல் நல்லா சாஃப்டாக நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் உப்பு இப்போ சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே வணங்கிறதுக்காக உப்பு சேர்த்துருக்குறோம் ஸோ கம்மியாகவே சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து கிண்டி விட்டுக்கலாம் இப்போ அரைச்சி வச்ச தேங்காவை எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் வந்து தண்ணி கொஞ்சம் விட்டு அந்த தேங்காவை ஃபுல்லாக ஊற்றியாச்சு ஸோ நீங்கள் தேங்காவை பால் மட்டும் எடுக்கிறவங்களா இருந்தால் தேங்காய் பால் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனாக்கா ஃபுல்லாகவே எடுத்துக்கலாம் இந்த குருமாவுக்கு தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றினா தான் நல்லா டேஸ்ட் கிடைக்கும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல கரம் மசாலா அந்த தனி மிளகாய் தூள் அதில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கலக்கிக்கலாம் பவுடராக அப்படியே போடக்கூடாது ஸோ இப்படி தண்ணி கலந்தாச்சு அதையும் ஊற்றியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஊற்றினோடனே பாருங்கள் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்சஸ் ஆகுது இது நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்குது இப்போ பால் ஒரு ஐம்பது எம்எல் மட்டும் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சுட வச்ச பால் தாங்க அதை இப்போ நம்ம சேர்த்துக்கலாம் பால் சேர்க்கறதும் வந்து நல்ல டேஸ்ட்டு நல்லா கூடும் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு நல்ல ரெஸ்டாரண்ட்டு டேஸ்ட்டு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மசாலா நம்ம ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் நம்ம சே நான் சேர்த்த பொருள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் இதே மாதிரி டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்ல குருமா கொதிச்சிட்ருக்கு தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றினதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரமும் கொதிக்க விடக்கூடாது ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் கொதித்தோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் இதில் வந்து கொத்தமல்லி தழை இருந்தால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்கிட்ட கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தழை எதுவும் இல்லைன்றதுனால நான் அப்படியே யூஸ் வச்சுருக்கிறேன் மாவு பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக உருடிச்சு இந்த ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிருக்குது இதில் நல்லாவே சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த மாவை நல்லா சுழட்டி விட்டுக்கலாம் இப்படி சொல்கிறது எதுக்காகனா எல்லா இடத்துலையும் நல்லா மிங்கில் ஆகும் உள்ளார மட்டும் நல்லா ஊறி இருக்கும் ஸோ அந்த சாஃப்ட்னஸ்லாம் வெளியவும் இருக்கணுன்றதுக்காக தான் அந்த மாதிரி உருள் பண்ணுது இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி எண்ணெய் தடவி ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எண்ணெய் எதுக்காக தடவுறோன்னா மாவு வந்து எடுக்கக்குள்ள நம்ம கையில் ஒட்டாமல் இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக வந்து நல்லா கையிலையும் எண்ணெய் தடவிக்கணும் நம்ம தேய்க்கிற சப்பாத்தி கட்டையிலையும் வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி வச்சுக்கணும் எண்ணெய் தேய்ச்சி இந்த மாதிரி நம்ம நார்மலாக சப்பாத்திக்கு தீத்துவோம் இல்லையா அது மாதிரி லைட்டாக தீத்தி விடுங்க ரொம்ப அதிகமாக வேணாம் இந்த மாதிரி தீத்தி விட்டால் போதும் இதை தீத்திட்டு கையால் எடுத்து இதை நல்லா அடிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது நம்ம துணி துவைப்போம் இல்லையா அதே ஸ்டைல் தான் நம்ம எப்படி ஃபேண்ட் எப்படி போடுவோமோ அது மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா ரெண்டு துவை துவைச்சோம்னா போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பண்ணக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாவில் வந்து உங்களுக்கு கோட்டிங் மாதிரி வரும் அந்த இப்படி அடிக்கக்குள்ளே ஸோ அதெல்லாம் இப்படி வச்சு அடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம ரோல் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு விரலை வச்சும் ரோல் பண்ணலாம் இல்லைனா இப்படி இப்படியும் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இடையில் ரெண்டு விரலை வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த மாதிரி சுற்றி ரோல் பண்ணிக்கோங்க ரோல் பண்ணி அடியில் தூக்கி விட்டு அந்த மாவை வச்சு ஒரு அழுத்த அழுத்தி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே ஈஸி அண்ட் சிம்பிள் தான் ரொம்ப பெரிய கஷ்டம்லாம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் பரோட்டா செய்கிறது அந்த மாவு பிசையக்குள்ளே தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் இது மாதிரி வச்சு லைட்டாக ரொம்ப அரைக்கி தேய்க்காமல் இப்படி லைட்டாக தேய்ச்சி விடணும் ஆயில் கொஞ்சமாக சேர்த்து தோசைக்கல் வச்சு அதில் ஆயில் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க நல்லா இப்போ ஹீட் ஆகிடுச்சி இப்போ இந்த பரோட்டா தீத்தி வச்சுருக்கிறத எடுத்து போட்டுக்கலாம் மாவை உடனே வந்து இந்த பக்கம் திருப்பி விடுங்க அந்த எண்ணெய் வந்து இந்த டபுள் ச
இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் அடுத்த ஒரு நல்ல ரெசிப்பியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஃப்